y a deux espaces dans Méopark. Il y a l'espace chapiteau avec les concerts et les spectacles, et puis il y a un espace plus intime qui est l'espace des yurts avec des tentes marocaines, qui est un village un peu ethno, entre guillemets, même si on n'aime pas trop ce mot. Et puis on a rajouté quelque chose qui actualise un petit peu cet espace, c'est un dôme blanc dans lequel il va y avoir des projections un petit peu psychédéliques, une ambiance très chill out, euh, avec des propositions un peu électroniques. C'est pour nous les yurts version 40 ans plus tard. Donc euh, euh, c'est le même esprit un peu hippie, euh, avant-gardiste. On a les yurts euh, qui euh, nous donnent un univers un petit peu euh, comme ça des années 70. Et puis à côté, on a le dôme qui est... Euh, qui est la version d'aujourd'hui un peu euh, euh, de ce type euh, d'installation. On a fait un virage, on a moins de musique euh, zigane et traditionnelle, on essaye de trouver de la musique contemporaine, euh, tout public, euh, qui plaît à tout le monde, des choses assez originales, toujours des concerts très visuels, plus des spectacles musicaux que des concerts. Euh, et puis on reste euh, dans la même idée de pas trop de rock, pas trop de pop, pas trop d'électro, des choses alternatives, des musiques nouvelles euh, et des tempos festifs pour euh, nous permettre de découvrir artistiquement des choses pertinentes et nouvelles mais aussi évidemment de pouvoir danser et faire la fête et chanter des chansons avec ses amis. Ça fait très longtemps qu'on essaye de les faire venir et puis on essaie de construire une soirée pertinente autour d'une nouvelle musique qui n'a pas vraiment de nom. Ça se situe justement entre euh, le rock, la pop, des musiques ethno, des choses un peu underground, alternatives. C'est des musiques qu'on peut retrouver un peu à la cave 12, euh, des fois. Euh, la cave 12, c'est un endroit de, donc de musique euh, contemporaine et musique euh, décalée, on va dire, qui ne sont pas dans, dans les propositions artistiques qu'on trouve d'habitude dans les salles. Et en fait, on a trois groupes de musique et deux spectacles. Donc les trois groupes de musique sont des groupes de musique euh, qu'on a sélectionnés parce que beaucoup de monde disait que c'était leur concert préféré. Souvent, dans un certain milieu, comme ça, de la musique un peu alternative et des découvertes, euh, je demande souvent, quand je me balade, quels sont vos concerts préférés. Et ça fait des années qu'on me dit euh, The X, qui est un groupe hollandais qui, euh, qui fait de la musique ethno, qui mélange euh, euh, des musiques éthiopiennes, euh, des musiques américaines, des musiques euh, italiennes, des musiques ziganes, euh, du rock, des musiques anglaises. Enfin, C'est un groupe qui mélange énormément de musique, qui a énormément d'influence et qui fait des concerts très profonds. C'est des, des musiciens assez charismatiques. Euh, C'est typique les musiciens qu'on a envie de suivre après le concert. On a aussi dans le même genre Orchestra of Sphere, qui est un groupe d'Australie qui est très difficile aussi à avoir parce qu'on peut les avoir que quand ils sont tournés ici, qui propose aussi beaucoup de visuels, de décalage. Dans la vie, ils sont aussi des artistes plasticiens, donc ils vont proposer de la mise en scène, euh, des personnages sur scène et puis des instruments très originaux, des instrumentalisations très originaux, des arrangements qu'on n'a jamais entendus mais qui provoquent vraiment un engouement, euh, un enivrement, j'ai envie de dire, dans la foule. Ce sont des concerts euh, qui provoquent des genres de trans un peu mental euh, avec des instruments qu'on connaît pas des rythmes qu'on connaît pas mais qui sont accessibles et qu'on peut consommer directement sans devoir écouter tous les albums 20 fois donc voilà Orchestra Osphere et ZX sont les deux groupes phares de la soirée de vendredi qui font une musique comme je vous dis indéfinissable teintée de, de mille musiques du monde euh, très originale avec des artistes très spéciaux on a l'impression qu'ils sortent de films de Genet ou, ou euh, de films suédois ou danois puis on a euh, le groupe de Genève qui est un peu en vogue le, un groupe de quatre filles qui euh, qui se produit rarement, euh, qui crée comme ça euh, la rareté et puis qui est très original euh, aussi avec guitare, basse, batterie, violon euh, qui fait des choses euh, justement en trance, très inspiré, très folle, très décalée qui s'appelle Massico euh, qui est aussi le groupe des filles qui organise le festival Bazar donc c'est un festival avec beaucoup de musique, d'art plastique, de performance donc c'est des filles très or originales qui font des tas de choses dans des tas de disciplines artistiques et elles ont un groupe de musique euh, qui est très rigolo, elles sont aussi complètement euh, enivrées quand elles jouent, elles ont des personnages, elles, sont, elles, sont, euh, elles font vraiment rêver. Donc ça c'est le groupe euh, local comme on dit, malgré qu'elles font déjà des tournées internationales. Et puis on a deux spectacles très originaux, très décalés, très humoristiques, aussi toujours des, des femmes, c'est pas le thème de l'année, hein, mais disons quand il n'y a que des hommes, on ne dit pas qu'il n'y a que des hommes, donc on ne va pas dire qu'il n'y a que des femmes, mais il euh, y a beaucoup de, de groupes de femmes vendredi. Euh, un spectacle de, du groupe Vegan 2000 qui sont des performeuses complètement tarées qui font des choses très folles, très nouvelles à chaque fois euh, ce sont des performances un peu engagées un peu militantes mais très décalées très humoristiques euh, 
qui vont être entre deux concerts, comme ça, donc on espère que le public va suivre et rentrer dans cette euh, intimité de spectacle un peu fou. Et puis en fin de soirée, on a un spectacle dans le noir, dans le parc, qui sera éclairé au phare de voiture, qui s'appelle Las Vanitas, de la compagnie Chris Cadillac, euh, qui sont aussi des folles qui font des performances très très surprenantes, avec des formes de théâtre très nouveaux qu'on n'a jamais vu, une adresse directe au public. Euh, on a l'impression que c'est improvisé, il y a des tas de surprises avec des tas d'effets spéciaux, des explosions qui arrivent, des interventions du public, des choses qui arrivent de toutes parts, qui tombent de la villa, qui tombent du ciel, et puis on a l'impression que c'est le chaos qui arrive tout d'un coup, mais c'est évidemment tout est très mis en scène, mais c'est une nouvelle forme de théâtre très performative, très, alors des fois un peu subversive, des fois un peu transgressive, un peu piquant, mais euh, qui nous bouleverse, qui, nous, euh, qui, qui peut changer un peu notre vie. Enfin, moi, c'est le genre de spectacle qui change ma vie et ma perception euh, euh, du monde, de la société. Et puis qui offre euh, aux gens des libertés, qui offre aux gens du libre arbitre, euh, de l'esprit critique et, et du décalage. C'est un jour typique mais au parc. On reprend euh, les ingrédients de la fête typique, donc des musiques euh, très festives, très rythmées, qui font danser, qui font jumper comme on dit en anglais. Euh, et puis, comme c'est les 20 ans, on a invité les groupes qui faisaient Mais au Parc, qui ont fait Mais au Parc. C'est les groupes de Lancy euh, qu'on programmait beaucoup au début. Euh, alors, ce sont tous des gens qui ont vieilli, qui ont, qui ont changé de formation, qui ont arrêté la musique ou qui ont, ou qui ont fait d'autres choses dans l'art. Mais on a essayé de réunir euh, tous ces groupes qu'on programmait, qu programmait il y a 10, 15 ans. Euh, qui vont faire un genre de revival. Euh, c'est aussi euh, les groupes qui s'occupent euh, de la buvette, qui s'occupent du montage. C'est la même équipe depuis 15 ans. Euh, Zedrus et ses copains et Cardiac sont les personnes dont je parle, les groupes locaux qui ont fait Méoparc, qui ont fait l'esprit de Méoparc. Euh, c'est aussi les bénévoles, les travailleurs de Méoparc euh, qui vont se produire sur scène. À l'époque, euh, ils avaient des ateliers ici. Ils ont une association qui s'appelle l'Association du Rock et du Reggae Lancéen. Ils avaient des, des, des locaux de répétition. C'était très dynamique il y a encore euh, une dizaine d'années. Puis après, ils ont grandi. Les locaux n'ont pas été vraiment repris. Et euh, cette dynamique n'a pas été euh, reprise par les jeunes groupes. Euh, mais ce sont, euh, voilà, ce sont des gens qui nous ont accompagnés pendant 15 ans. Donc on avait envie pour les, les 20 ans de leur faire un peu une carte blanche, en quelque sorte. Donc euh, Zedrus, qui est euh, un chanteur très comique, très décalé, très philosophique, va inviter tout un tas de, de musiciens qui ont fait partie de cette mouvance et euh, des locaux euh, de musique de Lancy. Euh, Cardiac aussi qui est euh, une des, des grandes réussites de ces jeunes de Lancy qui faisaient de la musique euh, quand ils avaient 10-15 ans, qui lui maintenant fait des grandes tournées. Donc on invite aussi euh, sur le, la, la petite scène. Et sur la grande scène, on a un groupe en vogue dans justement la musique euh, festive, traditionnelle, revisité, euh, c'est les Soviets Suprême qui font euh, donc euh, qui sont euh, très connus, qui sortent des albums, qui font des clips. Et puis euh, c'est un groupe qui revisite justement la musique russe festive, la musique digane, la musique euh, roumaine, la tarentelle italienne, toutes les musiques un peu type Bella Ciao, euh, toutes ces musiques très populaires que tout le monde connaît un peu, ces airs. Euh, et ben il les revisite avec la musique électronique, avec et tout un spectacle, une avec une scénographie, euh, tout un univers un peu russe, euh, vu qu'il s'appelle Soviet Suprême. Et puis voilà, c'est un spectacle très très dynamique, très très festif, sur lequel on compte beaucoup pour, euh, pour perpétrer l'esprit de Méoparc. À l'époque, on faisait ça avec des grosses formations de Zigan, euh, qui jouaient les airs de Kusturitsa et autres, qu'on connaît des films de Kusturitsa, qui permettaient à tout le monde de pouvoir danser sur des airs qu'on connaît. Euh, et donc là, Soviet Suprême reprenne euh, ce flambeau ici à Méoparc, de musique traditionnelle, festive, acoustique, revisitée. Euh, c'est très précis. Et puis, juste après eux, il y aura La 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 Napoli, qui est composé notamment de musiciens qui jouaient dans, un, dans le groupe Bratch, qui était un groupe qui avait eu beaucoup de succès, qui vient d'arrêter en 2015. Et maintenant, ils font de la tarentelle napolitaine hardcore. Donc là aussi, on est typiquement sur cette musique euh, occidentale, traditionnelle, festive, revisitée. Donc des tas d'accordéons et de violons qui vont nous faire de la tarentelle à un tempo très élevé. Donc euh, ce qui permet aux jeunes de, de danser sur des airs qu'on connaît, parce que ce sont des airs traditionnels européens, qu'on a, qu a tous en nous et puis de pouvoir euh, jumper tous ensemble de manière très festive sur des rythmiques assez élevées tout en acoustique donc on a ce spectacle des instruments, des cuivres, des violons des, euh, qui jouent devant nous avec un groupe de 7-8 personnes euh, qui jouent à fond. Euh, ce sera le dernier concert de samedi soir et puis on espère, on espère comme ça une, une transe collective folle euh, et, et, euh, et exaltée pour euh, finir ce samedi soir. 
les spectacles sont toujours des choses très humoristiques, très décalées, euh, qui ont une dimension militante et engagée et qui doivent être tout public. Donc pas trop subversive ni grossière, mais quand même. Il faut que ça nous, nous bouscule un petit peu dans nos habitudes. On ne fait pas du spectacle clou-clown, comme on dit, euh, où on va euh, faire des choses entendues, qu'on a déjà vues, et juste de l'animation du divertissement. Bien que j'ai rien contre l'animation et le divertissement, c'est aussi euh, no notre place. Mais on essaie de proposer euh, aux gens des spectacles qui peuvent euh, changer un peu leur vie, en tout cas... Euh, euh, Sauver le monde, c'est vraiment ça le but, mais au parc, on est là aussi pour sauver le monde, se sauver le temps d'un week-end et puis euh, euh, lancer comme ça des utopies qui peuvent avoir une force d'inertie dans la vie des gens, on espère un peu euh, après le festival. Donc, euh, donc des spectacles qui sont euh, très forts pour nous, auxquels on tient beaucoup, euh, samedi après-midi et dimanche après-midi. L'illustre famille Buratini, qui sont les premiers il y a 20-30 ans à revisiter les entresorts forains et à en faire quelque chose de nouveau, euh, donc cette harangue au public, et puis euh, donc ils reprennent euh, le système de ces petits villages, qui tour de ces petits spectacles qui tournaient dans les villages à l'époque, et puis on, on vendait un petit peu de l'humour, on vendait aussi des produits, et donc eux ils reprennent cette forme un peu roulotte, mesdames et messieurs, Messieurs, bienvenue, venez approcher. Et puis euh, il nous vend finalement des valeurs humaines, il nous vend des, de belles utopies. Et puis il fait des démonstrations avec des enfants contre le racisme et tout. C'est très beau, c'est très intelligent. Et puis c'est une star dans le théâtre de rue euh, mondial. En tout cas en France, c'est vraiment le père de toute une génération euh, qui a lancé euh, les Didier Super, euh, les 26 000 couverts, les, 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 les Royales de Luxe. C'est le premier à avoir revisité cette atmosphère d'antan, un peu avec de la vieille rouille, du vieux bois. Euh, à, avec des décorations un peu circassiennes, avec du, du rouge et puis des, des vieux entresorts forains euh, typiques, euh, la, la femme poisson, la femme serpent, mais, mais ils utilisent ça pour en faire autre chose en fait. Ils décalent ça et puis ils utilisent un petit peu euh, euh, cette recette euh, des entresorts d'antan pour faire un spectacle très humaniste euh, et très comique. Et puis le deuxième spectacle, c'est Tony Clifton Circus, c'est une bande d'Italiens complètement tarés qui font des spectacles performatifs qui est le rêve des enfants. En fait, ils prennent des tas de choses qu'ils font exploser, qu'ils font brûler, qu'ils détruisent. Et ils reprennent tous euh, les ingrédients, euh, donc peau de banane, tarte à la crème. Et puis là aussi, ils revisitent euh, ces ingrédients du burlesque pour en faire un spectacle assez moderne et aussi assez engagé, avec euh, beaucoup euh, d'explosions, de rires notamment, euh, où ils vont... Euh, torturer des nounours, mais dans le bon sens. C'est un voyage dans notre enfance, dans nos traumatismes d'enfance, mais de manière très positive et très ludique, où, euh, où ils font des choses un peu folles. Euh, le système, c'est qu'on se dit, ils ne vont pas le faire, et puis s'ils si, le font. Euh, et puis à chaque fois, on se dit, mais ce qu'ils annoncent, ils ne vont pas le faire, et puis, euh, et puis ils le font quand même. Donc voilà, c'est un spectacle très excitant, euh, et puis surtout pour les, pour les enfants. Euh, qui voient un peu tous leurs rêves euh, se réaliser devant eux. Euh, et voilà, de la destruction, euh, de l'humour, euh, de, la, de, la, de la décadence tout public, on peut dire, euh, de la folie. Quoi. Et puis, euh, c'est ça qu'on on a envie de voir, des artistes complètement fous euh, pour nous laisser penser que, que, le, que le monde est fou aussi, en tout cas qu'on peut repousser les limites. Et puis que. Euh, ben voilà. Me arrepentido de lo que nunca he tenido. Soy un hombre desinhibido ante el lo desconocido. Contra las cuerdas de la vida, si se apaga la luz del día, las derrotas jamás me enfrían. 